Mula dito sa DWIZ Manila Sumasa inyo ang IZ Balita Nationwide Ang mga pinakamalalaki at pinakamaiinit na mga balita ng NCR Luzon, Visayas, Mindanao At mula sa labas ng bansa Ihahatid namin sa inyo sa mas komprehensibong pagbabalita IC Balita Nationwide si Balita Nationwide kasama ang mga pinagkakatiwalaang personalidad sa pagbabalita IC IC Balita Nationwide at ngayon narito ang inyong mga tagapagbalita Edwin Eusebio at Mon Ilagan Magandang magandang hapon po sa inyo lahat. Narito po tayo sa headlines ng IC Balita Nationwide pang hapong edisyon. Today is February 8, araw po kayo ng lunes, 2021. Fourth holiday, tinuloy ng mga meat vendors kasabay ng pagsisimula ng price cap. Pagbaba ng supply ng baboy sa bansa ngayong taon, ibinabala ng Department of Agriculture. Gobyerno, handang-handa na sa paglulunsad ng vaccination drive sa bansa sa ikalabing lima ng Pebrero. Isa sa mga tinamaan ng UK variant ng COVID-19, binawian na ng buhay. Bawa singil sa kuryente, ilalarga ng Meralgo ngayong buwan. Malita sa iba yung dagat, labing apat katao patay, mahigit sang daang nawawala sa matinding pagbaha sa Northern India. Sa sports, NBA, nagulantang sa biglang trade ng Detroit Pistons at New York Knicks. Isang pang kalusugan, sago. Sago, parang ano to ah. Sarah Bongo. Nagsasago. O nga no? Diba Sarah Bongo? Mabisang source ng enerhiya ayon sa pag-aaral. Ayun mo talaga. At sa showbiz, Julia Montes nagpakita ng suporta sa UP o upcoming movie <laughs> ng kanyang rumored boyfriend na si Coco Martin. IZ. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Nationwide. Muli magandang magandang hapon po sa inyo lahat at kami po ang inyong magkakasama sa 30 minutong balitaan mo ni Lagan. At Edwin Eusebio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita nasa labing pitong mga pampublikong pamilihan sa lungsod ng Maynila ang nagsagawa ng pork holiday ngayong araw. Ito ay bilang pakikiisa sa mga tumututol sa ipinatutupad na price cap sa presyo ng karding baboy at manok. Una ay kinasa ng mga magkakarne sa Paco Market ang kanilang holiday kung saan tumigil muna mga ito sa pagtitinda ng mga karne ng baboy, manok, baka, kalabaw at maging mga frozen products. Ayon sa isa sa opisyal ng Paco Market Vendors Association, hindi nila kakayanin ang ibinibigay na 270 pesos na price seeding sa karne ng baboy dahil ang kanilang puhunan ay 300 piso na kada kilo. Dagdag nito, may posibilidad na hindi na rin sila magtitinda bukas kung magpapatuloy pa rin ang pagpapatupad ng price ceiling sa mga kaming baboy at manok. Pumatila naman ang malaganiyan sa mga tindero ng karneng baboy na ipagpatuloy ang kanilang pagtitinda. Kasunod ito ng pagdideklara nga ng pork holiday ng mga tindero kasabay ng unang araw ng pagpapatupad sa price freeze sa presyo ng mga karneng baboy at manok. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, kanila na ang uh, inaasahan ng naturang tugo ng mga pork vendors dahil sa ipinairal na price cap. Gayunman, hindi ani Roque dapat itong magtagal dahil kumikilos ang pamahalaan para matulungan ang mga magbababoy at nagtitinda. Ngayon pa ni Roque, ginagawa naman ng pamahalaan ng lahat upang makakuha ng karneng baboy na maaaring isupply sa Metro Manila at ubrang maibenta sa itinagdang price cap. Alin sunod sa Executive Order 124, hindi dapat tataas sa 270 pesos kada kilo ang presyo ng kasim at pigi, 300 piso naman sa liyempo at 160 pesos kada kilo para sa dressed chicken. Bukod pa po doon sa ating pag-aangkat, eh gobyerno na po nagbibigay ng transportation subsidy. No? Yung mga magagaling po ng Mindanao, gaya nitong galing sa South Cotobato, meron na po tayong 21 pesos na subsidy na binibigay para sa transportasyon. Meron po tayong 15 pesos uh, para sa mga baboy na magagaling sa Visayas. At meron din po tayong 10 pesos para sa mga baboy na magagaling sa iba't ibang parte ng Luzon na wala pong ASF. Bukod pa po rito ay uh, meron din tayong financial or loan assistance na ibibigay sa mga vendors ng baboy. Karaniwan po kasi ang mga wholesalers na nag- 
nagbibigay ng pautang nito, ngayon, gobyerno na, na po. Ang tinig ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Nagbabala ang Department of Agriculture na maaaring magkulang ang supply ng baboy ngayong taon. Ayon kay Agriculture Secretary William Dar dahil sa African Swine Fever, potensyal na ang pagkakaroon ng kakulangan ngayong taon sa supply ng baboy. Kaugnay nito, nananawagan muli ang Philippine Association of Meat Processors Incorporated sa ahensya na payagang mag-angkat ang hog raisers ng baboy ng walang taripa. Giit ni Jess Cham, presidente ng asosasyon mismo ang mga farm producers na ang umamin na may shortage na ng baboy. Nakapasok na rin ang African Swine Fever o ASF sa MacArthur at Palo sa Leyte. Ito ang kinumpirma ng Department of Agriculture Eastern Visayas kung saan naitala ang ASF sa barangay Kauswagan at Liwayway sa bayan ng MacArthur at sa sitio Banog, barangay Baras sa bayan ng Palo. Narito sinisikap ng lokal na pamahalaan na mapigilan ang pagkalat ng ASF. Panawagan ng mga hog raisers, isurrender ang mga baboy sa loob ng 500 meter radius sa mga pektadong bucket farms para hindi na kumalat pa ang ASF. O narito, naitala na rin sa apat na bayan ng late ang kaso ng African Swine Fever. Natin alas 4 G's ng hapon, umapila ang isang grupo ng mga magbababoy sa Department of Agriculture na patawan din ng price ceiling ang mga producers. Paliwanag ni National Federation of Hog Farmers o NFHF President Chester Tan, sila kasi ang naiipit sa sapilitang pagbababa ng presyo ng karni. Suwestyon ni Tan, pwede namang mag-meet halfway para hindi mahirapan sa transition kung saan gawing 350 Hanggang 360 pesos ang kada kilo ng baboy para sa price ceiling. Gate nito gawing win-win situation ang pagpapatupad ng price cap kung saan dapat tinitimbang ang sitwasyon ng consumers at mga suppliers. Sa ilalim kasi ng Executive Order Number no. 124, 300 pesos. Ang maximum na halaga na pwedeng ipagbili ang kada kilo ng diempo habang 270 pesos naman ang kada kilo ng kasim o pige. Hinihimok ng Health Department ng Publiko na lumahok sa vaccination program ng gobyerno kontra COVID-19. Sa press briefing ng Health Department, binigyan din ni Health Undersecretary Maria Rosario Berhere na ang pagbabakuna ng isang individual ay hindi lamang para sa sarili nito, pati na rin anya sa iba't ibang miyembro ng pamilya. Sa diwanag ni Berhere, kung protektado na ng bakuna ang isang individual, malaki ang yung chance nito kahit pa paano ay hindi na madadapuan ng virus basta't patuloy na susunod sa ipinairal na health protocols contra COVID-19. Sa huling gate pa ni Berhere, bagamat hindi sa apilitan ng pagpapabakuna, kinakailangan na niya ang puspusang information campaign. Ito hinggil sa pagbabakuna laban sa nakamamatay na virus para mawala ang agam-agam ng publiko laban rito. We are strongly encouraging no? ito pong pagbabakuna. Dahil yung pagbabakuna naman po para sa sarili nila ay hindi lang para sa kanila kung hindi para sa kanilang pamilya. Intensify natin ang ating pangangaral, ang ating pagbibigay ng impormasyon but definitely we are not on to that direction where we are going to force these vaccines sa people. Sinigyan ni Health Undersecretary Maria Rosario Berhere naman natin at tanggapin natin ang ulat mula sa ating mga DWIZ Radio Patrollers mula kay Patrol Number 9. Plano pag-aangkat daw ng karne ng baboy ng Department of Agriculture. Tinawag na band-aid solution. Detalye ng balitang yan mula kay Patrol Number 9. Nagpit na tinututukan ang pamahalaan doon sa Dumaritina ang sitwasyon sa kanilang papilihan bayan. Ito'y kasunod ng pagpapatupad ngayong araw na Executive Order 124 o ang pagpatakda ng price cap sa presyo ng karne ng baboy at manok. Ayon kay Marikina City Mayor Marcelino Chidoro, sa ngayon ay wala sila nagiging problema sa supply ng karne dahil may napagkukunan pa naman sila mula sa mga lokal na hog raiser sa laluwigan ng Rizal at iba pang karatig na lugar. Kasunod ito, tinawag ni Mayor Chidoro na pump aid solution lang ang plano ng uh, mga hog raisers na inihirit sa Department of Agriculture na mag-angkat ng karne ng baboy para sa alkali, hindi ang pag-aangkat ang solusyon. Kung hindi dapat ay ang uh, pangunguna ng pamahalaan ng bigyang subsidiya ang mga traders sa pamagitan ng direct ang pagbili ng gobyerno sa mga lokal na supplier na siya ipapasa naman sa mga trader at nagtitinda ng karne. 
Dito masusubukan ang Nijaduro kung gaano naging maagap ang pamahalaan at tugunan ang kakapusan ng supply ng karne. Mula na mamalasa sa bansa ang African Swine Flu o ASF, Bird Flu at uh, COVID-19 pandemic na sa naging dahilan ng pagtaas ng uh, farm gate price ng manok at baboy. Patawa na yung Jay Martin. Lalo ko na siyempre naman ito ng nakas. Dito po guys. Pagkakandala sa ilang pampagsa ng mga balita, humingi ng paumanhin ang Department of Health para sa idinulot na kalituhan at panik ng mga residente naman sa Liloan, Cebu. Ito ay matapos mapaulat na isang 35 anyos na residente ng Liloan ang nagpositibo sa UK variant ng COVID-19. Sa ipinalabas na pahayag ng DOH Region 7, kanilang linaw na bagamat tiga Liloan ang naturang pasyente, nagpositibo ito sa COVID-19 test sabang nasa Metro Manila. Anila, Enero 17 pa ng magpatest ang naturang pasyente sa isang private molecular laboratory sa Santa Ana, Maynila kung saan ito nagpositibo habang lumabas lamang ang UK variant na taglay nito noong Pebrero a 5. Pag nito humingi na paumanhin si Health Undersecretary Maria Rosario Berhere at binigyan diin na wala silang intensyon na magdulot ng panik o takot sa mga tigaliluan sa Cebu. Paliwanag ni Berhere, nakabatay kasi sa ibinigay na address ng pasyente ang inilabas nilang report ng kaso ng COVID-19. Hapon sa bahagi ito, alam natin ngayon ang update mula sa mga COVID-19 cases sa ating bansa. Bibigay sa atin ni Patrol Number 5, ay ayu Pangko. Umalo na sa 538,995 ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Makarang makapagtalapa ng bagong 1,690 na konfirmadong kaso ngayong Pebrero 8. Nadagdaga naman ng uh, 23 ang recoveries kaya naging uh, 499,772 na ang kabuang gumaling sa sakit. Umabot naman sa limput dalawa ang bagong mga pumanaw sa COVID-19 sa ni para maging uh, 11,231 ang uh, natigok o namamatay sa sakit. Habang ang aktibong kaso naman ay 27,992. Samantala, apat na duplicates ang uh, inalis sa total case count kung saan dalawa rito ang uh, recovered cases. Nasa 46 naman na kaso ang uh, naitag bilang uh, recovered, ang uh, na-reclassify bilang pumanaw matapos yung uh, final validation. Mayroon namang limang laboratorio ang hindi pa nakapag-sumitin uh, ng kanilang uh, datos sa COVID-19 data repository system. It is about number five. Ay pang karagulat sa implemento ng lakas DWIC. Maraming salamat, patrol number 5, IIU Pangko. Nagbigay sa oras po natin sa ulat na yan, alas 4.17 ng hapon. IG Balita Nationwide. Nationwide. Balita Nationwide. 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 Pagpapalik po ang IC Balita, panghapong edisyon. Kami pa rin ang inyong mga kasama, Moni Lagan. At Edwin Eusebio. Sa iba pa nating mga balita, inulunsad na ang COVID-19 vaccination drive sa bansa sa February 15. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, ilang araw na lamang at narating na ang unang batch ng bakuna. Tiniyak naman ito na handang-handa ang gobyerno para magsimula sa vaccination drive sa nasabing petsa. Naasaang darating sa bansa ang 10 million doses ng COVID-19 vaccine ng Global Alliance COVAX Facility sa unang bahagi ng taon kabilang na ang pagdating ng 117,000 doses ng Pfizer vaccine ngayong buwan. Magkakarawan ng bawas sinyal sa kuryente ang Meralco ngayong buwan ng Pebrero. Ayon sa Meralco, mababawasan ng 7.04 centavos kada kilowatt hour o nasa 8.04. 67 kada kilowatt hour ang singil sa kuryente ngayong buwan mula sa 8.7 per kilowatt hour noong nakalipas na buwan. Nangangahulugan nito ng 14 pesos na makakaltas sa bayarin sa kuryente na kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour ngayong buwan. Samantala, bawas singil naman sa kuryente ngayong Pebrero ay dahil naman sa bababang fixed charges mula sa power supply agreement. Sa Iba pa nating mga naglalakihang balita na kaamba na naman ang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo bukas ang 9 ng Pebrero. Sa magkakahiwalay na abiso ng Philippine Shell Petroleum Corporation at Sea Oil Philippines Incorporated na sa 85 centavos ang itataas kada litro ng kanilang gasolina. Piso naman sa kerosene at 110 naman sa diesel. 
Magpapatupad naman ang kaparehong taas presyo ang clean fuel at petro gas maliban sa kerosene. Epektibo naman ang nabanggit na oil price hike alas 6 ng umaga bukas araw ng Martes. Samantala ito na ang ikalawang sunod na linggo na magpapatupad ng dagdag presyo sa mga pet- produktong petrolyo. Inasang lalarga ang isang daang porsyentong operasyon ng Metro Manila Subway sa 2025. Itong nihag ng Department of Transportation o DOTR kung saan magsisimula sa 22 pesos ang pasahe sa naturang railway system. Ayon kay Transportation Undersecretary Timothy Batan, posibleng magkaroon na ng partial operations sa ilang pangunahing pasilidad ng railway system bago matapos ang 2021. Kabilang niya rito ang East Valenzuela Station, Philippine Railway Institute at Depot ng Subway. Batay naman umano sa feasibility study ng ENSIA, ang boarding pair ay naasang magsisimula sa 22 pesos at karagdagang dalawang piso kada kilometro depende sa layo ng biyahe. Isang modernong jeep naman ang hinuli ng mga otoridad dahil sa pamamasada ng iligal sa Commonwealth Avenue sa Quezon City kaninang umaga. Sa ilalim ng anti-colorum cooperation ng Interagency Council for Traffic, pinuntiriya ang mga sasagang ito na hindi dapat bumiyay sa naturang lugar. Ayon kasi sa IACT, Atlanta Transportation Franchising and Regulatory Board, may provisional authority na ang mga modern jeepney para sa kanilang ruta. Ngunit kailangan pa rin nilang mag-apply para sa QR code na kanilang ilalagay sa sasakyan bilang patunay na aprobado ang kanilang ruta. Nabatid na sa ngayon ay may mga bus ang pinapayagang pumasada sa Commonwealth Avenue. Ang pamalaking pagsa ng ulat, inihayag ng Comelec at Convention on Elections na sila ay nagahanap ng mga volunteers mula sa mga restradong overseas voters para sa ikakasa namang internet voting test. Sa inilabas na abiso ng Comelec, ang naturang test run ay para sa apat na internet voting solution na siyang gagawin ng iba't ibang election system providers. Mababatid na ang mga magbo-volunteer sa naturang internet voting test ay kinakailangang kumpleto ang kanilang mga biometrics, data, pictures, fingerprints, maging ang kanilang pirma. Kakailangan hindi magpadala ng email sa kamalag para sa kanilang consent form bilang volunteer, kalapit ang kanilang passport o kalakip ang kanilang passport o kaya si payers book. Samantala, maaari namang isagawa ang naturang voting test sa smartphones o kaya ay sa computer. Alas 4.24 ng hapon, pupwedeng ipabalit sa lumang palaspas ang mga tuyong dahon ng halaman para makagawa ng abo. Ito ang inihayag ni Ars Diocese of Manila Apostolic Administrator Bishop Broderick Pabilio hinggil sa nalalapit na pagunitan ng Ash Wednesday sa ikalabing pito ng Pebrero. Ayon kay Pabilio, batid niya ang sitwasyon sa bawat simbahan sa bansa na nahihira pa makaipon ng mga palaspas dahil sa COVID-19 pandemic. Mababatid na ang tradisyon ng pagpapahid ng abo sa noo ay paalala sa pagsisisi at pagtalikod sa ating mga kasalanan. Niyanig naman ng magnitude 5.6 na lindol ang Dabo Oriental. Sa inilabas na abiso ng PIVOX o Philippine Institute of Volcanology and Seismology na italang naturang pagyanig na kung alas 8 ng umaga. Namataan ng sentro ng lindol, 67 km timog silangan ng Governor Generoso. Tectonic ang sanhi ng naturang paglindol sa lugar na may lalim na 8 kilometers. Sa sunod dito, nagbawala ang PIVOX sa posibleng aftershocks matapos ang nasabing pagyanig. Samantala, pinagmatcha ng mga otoridad mula sa Silay City, Negros Occidental, ang tatlong putsyam na mga individual na walang suot na face mask bilang parusa sa paglabag sa umiiral ng health protocols kontra COVID-19. Sa video na binahagi ng Silay Police, makikita na naglalakad ang mga nahuling quarantine violators at hinarap pa umano sa isang kabaong. Kasunod nito, paliwanag ng acting chief ng Silay City PNP na si Police Major Rolly Pondibilia. Kanilang pinaglakad ang mga lumabag sa health protocols dahil hindi kasya ang mga ito sa loob ng istasyon ng police. Dahilan para hindi masunod ang social distancing. Matapos ito bilang first offense, isinailalim sa orientation ang tantlong putsyam na mga nahuling walang face mask at kalaunay pinalaya rin. Nagtot ng medical frontliners, takot magpabakuna kontra COVID-19 vaccine. Kung bakit? Sa report ni Patrol 7, Jill Resontoque. Kumiling si Deputy Speaker Congressman Ed Villanueva sa gobyerno na irespeto ang desisyon ng mga medical frontliners sa pagtanggap 
sa COVID-19 vaccine. Ang apilay ay kasunod na rin ng natanggap na report ng kongresista na maraming medical frontliners ang nag-aalangan sa efficacy ng bakuna habang iba naman takos sa side effects ito. Pakilusan ni Milanueva na waksa ng pinitin ng gobyerno ang mga itinuturing na real-time heroes na mga medical frontliners na tatanggi o hindi muna mapapaturok ng COVID-19 vaccine. Abot sa 60,000 na mga nurse, doctors at medical personnel sa apat na hospital sa Metro Manila nakatagdang tumanggap ng unang batch ng 170,000 doses ng COVID-19 vaccine mula sa Pfizer ngayong Pebrero. In sa Patrol 7 na Jill Reyes, ang tokong rosa yung pinamitanong ka sa Reyesy. IZ Balita IZ Balita Nationwide Nationwide Mga balita sa labas ng bansa Aabot sa labing apat katao at isang daan limampu ang nawawala dahil sa matinding pagbaha sa Northern India Nagugat ang matinding pagbaha matapos bumagsak ang mga tipak ng yelo sa dam sa Uttarakhand Karamihan umano sa mga biktima ay mga manggagawa mula sa itinatayong Rishinganga Hydroelectric Project. Samantala patuloy ang ginagawang rescue operations ng mga otoridad sa nasabing lugar. Balitang Pampalakasan Ginulat ng NBA ang mga fans dito sa pagpapalit ng guard ng Detroit Piston na si Derrick Rose papuntang New York Knicks. Ayon sa ilang reports, ang naturang pag-over the bucket ni Rose ay kapalit naman ni Dennis Smith Jr. Dahil rito, nagbigay na ng kanika nilang espekulasyon ng mga fans ng basketball at sinabing posibleng lalakas ang tsansa ng Knicks sa anumang laban dahil gumandaan nila ang performance ni Rose. Pababatid na sa ngayon ay hawak ng Knicks ang standing na labing isang panalo at labing apat na talo. Balita! Balita! Pangkalusugan! Pangkalusugan! O oh, ito kuya, makinig ka ha, sa simpleng sago. Mm. Mm. Aba, alam mo, di ba? Ito ito, eh, pampalamig pampalam, ito eh, di ba? Ngunit alam mo kuya, mabisang pinanggagalingan ng sago ay ener- enerhiya. No? Mm-hmm. Batay sa pag-aaral, mataas ang taglay na carbohydrates ng sago na siyang mainam na source ng enerhiya sa araw-araw na gawain. Bukod sa carbohydrates, may taglay din ang sago na iron, potassium, calcium at copper. Marami rin naman ng vitamina na matatagpuan sa sago kaya oh, gaya ng folic acid at vitamin B. Gayun pa man, payo ng mga eksperto, hinay-hinay pa rin sa pagkonsumo ng sago dahil sa mataas ang calories nito. Balitang showbiz! At pawakas sa showbiz, nagayag ng support ang aktres na si Julia Montez sa uh, nakichismis o rumored boyfriend Aktor, director na si Coco Martin. Uy. Ito'y sa pelikula ni Coco na Love or Money kasama si Angelica Panganiban. Sa Instagram post ni Julia, ibinahagi niya ang airing date ng naturang pelikula ni Coco. Pinilig naman ang mga followers ni Julia at Coco. Pero simpleng pagsuporta pa rin ang aktres sa Provinciano Star. Samantala, hindi pa nagbabalik ng showbiz si Julia, ngunit aktibo pa rin ito sa social media sa pagpapakita ng suporta sa mga pelikulang pinagbibidahan ng malalapit na kanyang uh, kaibigang celebrities. Unang nagtambar si Julia at Coco noong 2012 sa teleseryeng Walang Hanggan. Balita Nationwide. Nationwide. At sa po ang isa pang edisyon ng IC Balita Nationwide dito sa DWIC 882. May todong lakas. Balitang sigurado. Tapat na servisyo. Sa komentaryo numero uno. Kami po ang inyong mga naging tagapagbalita. Moni Lagan. At Edwin Eusebio. Muli, maraming salamat. Magandang hapon sa inyo pong lahat. IC Balita Nationwide. Nationwide.